నిద్యాతుం చేష్టుతుం వాపి ఏ చిత్తం న ప్రవర్తతే అంటే నిద్యాతుం చేష్టితుం అంటే చేష్టితుం అంటే చేష్టలు మనకు మనం చేసే పనులన్నీ కూడా ఈ చేష్టలు ఇవి నిర్ధ్యాతం అంటే ఈ చేష్టలు ఏం లేకపోవటం అంట ఒక ధ్యానంలో కూర్చుంటే ఈ చేష్టలు ఏమి ఉండవు కదా అంటే చేష్టలు ఈ కర్మలు చేయటం అయితే కర్మలు చేయకుండా ఈ చేష్టలు ఏం చేయకుండా ఒక ధ్యాన స్థితిలో ఉండటం ఇలాంటివి రెండు అంటే ఈ చేష్టలు నేను చేయాలి లేదు ఇవి మానేసి నేను ధ్యానంలో కూర్చుంటేనే ఆ స్థితికి వెళ్తాను అటువంటి భావన ఉండదు నిర్ధ్యాతం చేష్టితం వాపి ఎత్ చిత్తం న ప్రవర్తతే నిర్ధ్యాతం చేష్టితం వాపి ఎత్ చిత్తం న ప్రవర్తతే చిత్తం అలా ప్రవర్తించదు అంటే ఈ చేష్టలు చేస్తేనే నేను ఆ సమస్థితిలో ఉంటాను లేదా లేదు ఇవి ఆపి నేను ధ్యానంలోకి వెళ్తేనే ఆ సమస్థితిలో ఉంటాను అటువంటి భావాలు ఉండవు అతను ఎలా అతని స్థితి ఎలా ఉంటుందంటే నిర్నిమిత్తం మిదం కింతు నిర్ధాయతి విచేష్టతే అలా అని మరి ప్రతి వ్యక్తి కూడా చేష్టలు చేస్తూనో చేష్టలు చేయకుండానో ఉండాలి కదా ప్రతి వ్యక్తి కూడా ముక్త స్థితిలో ఉన్నా కానీ ఏ చేష్టలు జరుగుతూనే ఉండాలి లేకపోతే జరగని స్థితి అన్నా ఉండాలి కదా అది నిర్నిమిత్తం మిదం కింతు అతను అతని నిమిత్తం నిమిత్తంగా అతనికి ప్రత్యేక ప్రమేయం లేకుండా నిమిత్తం మాత్రంగా జరిగిపోతాయి అవి అంటే అతను ప్రత్యేకంగా నేను ఈ చేష్టలు చేసి ఆనందాన్ని పొందుతాను లేకపోతే ఇది చేష్టలు ఆఫ్ చేసి ఆనందం పొందుతాను అలా ఉండదు నిర్నిమిత్తం మిదం కింతు అంటే నిమిత్తం మాత్రంగా జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే నిమిత్తం మాత్రంగా ప్రారంధాన్ని బట్టి జరుగుతూ ఉంటాయి అలా జరుగుతున్నప్పుడు చేష్టలు ఉంటాయి చేష్టలు లేకపోవటం కూడా ఉంటుంది నిర్నిమిత్తం మిదం కింతు నిర్జాయతి విచేష్టతే అంటే శ్లోకంలో అతని చిత్తం అంటే ఈ చేష్టలు చేస్తేనే నేను సమస్థితిలో ఉంటానను ఆనందంగా ఉంటాను ఈ చేష్టలు ఆఫ్ చేసి నేను ఆనందంగా ఉంటానను అలా ప్రవర్తించదు అతనిలో ఆ సంకల్పం ఉండదు కానీ మనిషి జీవితం వ్యక్తి జీవితం చేష్టలు లేకుండా ఉండవు కదా చేష్టలన్నీ ఉంటాయి లేకపోవటం ఉంటుంది రెండే ఉంటాయి ప్రపంచంలో ఒకటి ధ్యానం ఇంకోటి పరధ్యానం అయితే ధ్యానంలో ఉంటాం లేకపోతే పరధ్యానంలో ఉంటాం అలాగే అయితే చేష్టలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ చేష్టల్లో కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించినప్పుడు చేష్టలు మానేసి ధ్యానంలో కూర్చుంటాం అది లేకపోవటం ఉంటుంది కానీ అతని చిత్తం ఎలా ఉంటుందంటే అంటే ప్రత్యేక సంకల్పించుకోదు అన్నమాట ఈ చేష్టలు నేను చేయాలనో ఈ ఆబ్జెక్ట్ జానంలో కూర్చోవాలని అలా ఉండదు కానీ వ్యవహార పరంగా ఏంటంటే నిర్నిమిత్తం మీద కింత నిమిత్తం మాత్రంగా ఇవి రెండు జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే అతను మనం నిర్దేశించలేం అతను ఏంటి ఉదయాన్నే కనీసం బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో కనీసం ఉదయం రెండు మూడు గంటల్లో ధ్యానం అన్నా చేయాలి కదా మనం ఎవరన్నా చూసి ఉదయం కనీసం పొద్దున్నే లేచి రెండు మూడు గంటలు ధ్యానం చేయకపోతే అతను అతను ఆత్మజ్ఞానం ఎలా అవుతాడు ఇలా అనుకుంటాం కదా కనీసం శాస్త్రం చెప్పినట్టు ఉదయాన్నే లేచి బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో రెండు మూడు గంటలన్నా ధ్యానం చేయకపోతే అసలు అతను ఆత్మజ్ఞానైనా అంటాం కదా మనం అతను అసలు ఆత్మజ్ఞానైనా అతను అతను చేష్టలు చూస్తారా కనపట్టలేదు మరి కొన్ని రోజులు చూస్తూ ఉంటే అసలు ఎక్కడ అసలు ధ్యానం చేసినట్టే కనపట్టలేదు ఇప్పుడు సప్తాహం ఏడు రోజులు జరుగుతాయి కదా యజ్ఞాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రసంగాలు ఏదో కార్యక్రమం తిరుగుతూ ఉంటారు కదా గురువులు తిరుగుతున్నప్పుడు చూస్తూ ఉంటే ఒక నెల రోజులు ధ్యానం చేస్తున్నట్టే కనపడదు కానీ రోజు ధ్యానం బోధిస్తూ ఉంటాడు రోజు ప్రసంగాల్లో ధ్యానం ఉంటుంది కానీ అతను ధ్యానం చేస్తున్నట్టు కనపడకపోవచ్చు అలాగే మనం రోజు పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు చూస్తూ ఉంటే కనీసం ఉదయం రెండు మూడు గంటలైనా ధ్యానంలో కూర్చోవాలి కదా అనిపిస్తుంది కదా అలా ఆ చేష్టలను బట్టు లేకపోతే ఆ చేష్టలు మాని ధ్యానం చేస్తున్నాడు దాన్ని బట్టి ఆత్మజ్ఞాని అంతరంగాన్ని మనం నిర్దేశించలేము అతనికి నిమిత్తం మాత్రంగా అతను ఎప్పుడు ఏది ఎలా జరగాలో అది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే బాహ్యంలో మనం చేష్టలు ఏ చేష్టలు చేస్తున్నాడు ఏ ఏ చేష్టలు మాని జానంలోకి వెళ్తున్నాడని బట్టి అంతరంగ స్థితిని నిర్దేశించలేము మీకు ఎప్పుడు కూడా అతనికి బ్రహ్మజ్ఞానం పెరిగే కొలది ఇప్పుడు ఈ కాలంలో కూడా సద్గురువులు కానీ మీకు వెళ్ళే కొలిది వాళ్ళు జానం చేసే సమయాలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి తగ్గిపోయి ఇతరులకి ఆ స్థితిని అందించడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు మరి మన కానీ మనకు అనిపిస్తుంది అంటే గురువు గారు ఏంటి రోజు గంట కూడా చేయట్లేదు నేను చూడు నేను కానీ నేను ఐదారు గంటలు చేస్తా ఉంటే అనిపిస్తుంది కదా అంటే అలా నిర్దేశించలేం మనం ఇది ఈ శ్లోకంలో తెలుసుకోవాల్సింది అది నిర్నిమిత్తం మిదం కింతు నిమిత్తం మాత్రంగా నిర్జాయతి విచేష్టతే అంటే జానం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ చేష్టలు కూడా కర్మలు కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది మరి అంటే మనం నిర్దేశిస్తూ ఉంటాం కదా ఎవరు ఎలా ఉండా ఎవరు ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉంటారు అన్నీ గమనిస్తూ ఉంటాం కదా జీవన్ముక్తుడు యొక్క స్థితి చెప్తున్నాడు తర్వాత శ్లోకంలో తత్వం యథార్థ మాకర్ణ్య మంద ప్రాప్నోతి మూఢతాం అంటే ఈ తత్వం తెలుసుకుని కూడా తత్వం యథార్థం అంటే యథార్థంగా ఈ తత్వాన్ని వినుండి కూడా మాకర్ణ్య అంటే కర్ణ అంటే చెవులని 
తత్వం యథార్థ ఆకర్ణ్య చెవులతో ఈ తత్వాన్ని వినుండి కూడా మంద అంటే మందబుద్ధి కలవాడు ప్రాప్నోతి మూఢతాం అంటే మూఢత్వాన్ని పొందుతున్నాడు అంటే వినుండి కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు అంటే చెవులుండి చెవిటివాడు కళ్ళుండి గుడ్డివాడు మాట అంటే ఈ తత్వాన్ని వినుండి కూడా అతను ఇంకా మూఢత్వాన్నే పొందుతున్నాడు అతను మందబుద్ధి కలవాడు అవటం వల్ల తత్వం యథార్థ మాకర్ణ్య అంటే మాకర్ణ్య అంటే వినుండి కడు ఈ తత్వాన్ని యథార్థంగా వినుండి కూడా మంద అంటే మందబుద్ధి కలవాడు ప్రాప్నోతి అంటే పొందుతున్నాడు మూఢతాం మూఢత్వాన్ని పొందుతున్నాడు అధవాయాతి సంకోచ అలా కనీసం మూఢత్వాన్ని పొందకపోతే ప్రక్రియలు చేస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట జాన ప్రక్రియలు చేస్తూ ఉంటాడు అధవా యాతి అలా కాకపోతే సంకోచ అంటే జాన ప్రక్రియలు ఇవి అంటే మనసును సూన్యం చేసుకోవటం మనసును తగ్గించుకోవటం ఈ ప్రయత్నాల్లో జీవితం గడుపుతూ ఉంటాడు అన్నమాట అయితే మూఢుడిగానే ఉంటాడు దాన్ని తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా లేదు జాన ప్రక్రియనే చేస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట అంటే సంకో అధవా యాతి సంకోచ మనం జాన ప్రక్రియనే చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇవే సంకోచం అంటే అమూఢ కోపి మూఢవత్తు కానీ ఆత్మజ్ఞాన్ ఎలా ఉంటాడంటే అతను అమ్మూఢ అంటే మూఢత్వం ఉండదు అతనికి అంతరంగంలో మూఢత్వం ఉండదు అంతరంగంలో ఆత్మజ్ఞానంలో ఉంటాడు కానీ బాహ్యంలో అతను మూడిట్లో మనకనిపిస్తాడు అంతరంగంలో అతను ఆత్మజ్ఞానంలోనే ఉంటాడు కానీ బాహ్యంగా చూస్తే ఇంకా మనకి కొంత మూఢత్వం కనపడతా ఉంటుంది అంటే బాహ్యంలో లక్షణాలను బట్టి నిర్దేశించలేమని కానీ మందబుద్ధి కలవారు ఎలా ఉంటారంటే అయితే అర్థం చేసుకోరు వాడు అజ్ఞానంతో అర్థం చేసుకోరు లేదా కొన్ని అభ్యాసాలు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అలా జీవితం గడుపుతూ ఉంటుంది గడిచిపోతూ ఉంటుంది మనం ఎవరైనా ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందినా కానీ అతని బాహ్య లక్షణాలు బట్టి అది గుర్తించలేము మనం అంటే బాహ్యంగా కొంత కొన్ని మూఢత్వ లక్షణాలు కనపడతా ఉంటాయి కానీ అంతరంగంలో వాళ్ళ ఆత్మజ్ఞానం పొందుండొచ్చు వాడు తర్వాతది ఏకాగ్రత నిరోధో వా మూఢై రభ్యసతే భృసం ఏకాగ్రత నిరోధో అంటే ఏకాగ్రతని ఈ నిరోధాన్ని చిత్త నిరోధ అనమాట ఇప్పుడు పతంజలి చెప్పింది యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ అని యోగం అంటే చిత్తవృత్తిని నిరోధించుకోవటం అంటే ఏకాగ్రత ఏకాగ్రతను పొందటం అంటే హృదయధారణ చేయటం లేదా నిరోధం చిత్త నిరోధాన్ని అభ్యసించటం వా మూఢై మూడులు రభ్యస్యతే అభ్యసిస్తూ ఉంటారట భృసం మిక్కిలి ఏకాగ్రతను అంటే చిత్త నిరోధాన్ని హృదయధారాన్ని మూడులు మిక్కిలి అభ్యసిస్తూ ఉంటారట ఇలా అభ్యసిస్తూనే ఉంటారట అంటే అవన్నీ ఎందుకంటే ఎందుకు ఆ మాటలు ఎందుకు వాడతారంటే అక్కడి నుంచి ఇంకో ఇంకో పై స్థాయికి వెళ్ళాలని ఆ స్థాయి నుంచి నువ్వు పడవ అవతల తీరానికి దగ్గరలో ఉంది అవత పడవ అవతల తీరానికి దగ్గరలో ఉంది నువ్వు ఇంక అవతల తీరానికి అడుగేయటమే మిగిలింది అవతల తీరానికి అడుగేయాలంటే ముందు పడవ నుంచి దిగాలి కదా వీడు దిగనంటాడు పడవలోనే ఉంటానంటా ఉంటాడు అందుకని వాడిని తిట్టి గురువు ఏంటంటే తిట్టి అవతల తీరంలో పడేస్తాడు అనమాట ఎలా ఉంటుందంటే కొంతమంది శిష్యులు ఎలా ఉంటారంటే గురువు దగ్గర వాడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇంకా పొందే దశకు వచ్చాక కూడా మేము వెళ్ళమంటారు గురువు దగ్గర మేము ఇక్కడే ఉంటాం అంటారు మా ఇక్కడే బాగుంది ఎలా గడుపుతాం వెళ్ళమంటారు అనమాట ఇంకా పొందే నువ్వు ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇంక నువ్వు నీ జీవితాన్ని గడపచ్చన్నా సరే వెళ్ళమంటారు వెళ్ళమన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బలవంతాన్ని పంపిస్తారు వాడిని బలవంతాన్ని తిట్టో కొట్టో లేకపోతే బలవంతాన్ని వెళ్ళిపోయేలా చేస్తారు అనమాట అప్పటి నుంచి అతను ఒక ఆత్మజ్ఞానంతో జీవిస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళు వెళ్ళటాన్ని వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేరు అనమాట వదిలి వెళ్ళటాన్ని దానికి ఏమని చెప్తారంటే ఒక గదిలో పక్షి ఉంది అనుకోండి ఒక గదిలో పక్షి ఉంది ఆ పక్షి ఏమో ఆ గదిలోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట బయటకు వెళ్ళట్లేదు కిటికీ తెరిచి ఉంచారు బయటకు వెళ్ళమని కిటికీ తెరిచి ఉంచినా సరే అది ఆ కిటికీలోంచి వెళ్ళట్లేదు బయటికి ఇంకా గదిలోనే తిరుగుతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లోపల ఉన్న వ్యక్తి ఆ పక్షి కిటికీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి గట్టిగా బయటకు వెళ్ళిపోయేలాగా అది తరిమేస్తారు అనమాట అలా ఏంటంటే ప్రయోగం చేస్తారు ఇలా ఈ ప్రయోగాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రయోగాలు ఏంటంటే మనం ఇవి వదలట్లేదు ఎప్పటికీ దీనికంటే నువ్వు తర్వాత స్థాయికి వెళ్లాల్సింది అని ఇలా ఇదే స్థాయిలో ఉండిపోతే ఇంక మూడునికి నీకు తేడా లేదు అన్న భావంతో చెప్తున్నాడు అనమాట ఏకాగ్రత నిరోధో వా మూఢై రభ్యస్యతే భృసం మూడులు మిక్కిలి అభ్యాసాలు చేస్తూ ఉంటారు ఏకాగ్రతని చిత్త నిరోధాన్ని హృదయధారాన్ని ఇలా అభ్యసిస్తూనే జీవితం అంతా గడుపుతూ ఉంటారు అని చెప్తూ అంటే ధీర ధీరులు ఎలా ఉంటారంటే కృత్యమున పశ్యంతి వాళ్ళు చేసే కర్మలు కూడా వాళ్ళని చూడరు సుప్తవత్స పదే స్థిత అంటే వాళ్ళకు సుప్త స్థితిలో ఒక నిత్య సమాధి స్థితిలో ఉంటారు ఈ అభ్యాసాలు చేయవలసిన అవసరం కూడా వాళ్ళకి లేదు అని 
ఈ చిత్త నిరోధం అభ్యాసాలు కూడా చేయవలసిన అవసరం లేకుండా అంటే ఒక సుప్త స్థితి అంటే సుషుప్తి అని ఒక జాగృత సుషుప్తి స్థితిలో వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళ కర్మలు జరిగే జరుగుతూ ఉంటాయి వాటికి అంత విలువ కూడా ఎవరు కర్మలు జరుగుతున్నా కానీ అవి మనోదేహాల ధర్మాల కింద జరుగుతున్నాయి అంతే అన్న భావంతో ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు ఇంకా మనసులో కూడా వాళ్ళకి ఏం విక్షేపాలే ఉండవు అవి నిరోధించుకోవటానికి అంటే ఎప్పుడైతే మనం మనోదేహాలతో తాజాత్మ్యం చెందామో ఈ దేహం నాది అన్న భావంతో ఉంటేనే ఇవన్నీ ఉంటాయి మనోదేహాలతో తాజాత్మ్యం చెందితేనే విక్షేపాలు మనోవిక్షేపాలు వాటిని వదిలించుకోవటం ఈ మనసులో చిత్తవృత్తులు మనకి ఆందోళన గురి చేయటం ఈ ద్వంద్వాలలో పడిపోవటం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి మనం ఈ మనోదేహాల భావాన్ని దాటి ఆ స్థితిలో ఉంటే వీటిలో అవసరమే ఉండదు అవి ఒక అత్యుత్తమ స్థితిని అతను బోధిస్తున్నాడు తర్వాత శ్లోకంలో వెళ్ళదు అప్రయత్నాత్ ప్రయత్నాత్ అంటే ప్రయత్నం చేయటం వలన లేదా ఆ ప్రయత్నం ఆపేయటం వలన ఆ స్థితి రాదు అప్రయత్నాత్ ప్రయత్నాత్ మూడో నా అప్నోతి నివృత్తి అంటే మూఢుడికి నా అప్నోతి అతను పొందలేడు నివృత్తి నివృత్తి అంటే దుఃఖరహిత స్థితి నివృత్తి అంటే దుఃఖరహిత స్థితి ఇవ్వండి అటు దుఃఖం లేని స్థితిని అతను పొందలేడు మూడో నా అప్నోతి నివృత్తి దుఃఖరహిత స్థితిని పొందలేడు ప్రయత్నం చేయటం వల్ల లేదా ప్రయత్నం మానటం వల్ల అంటే మనం ప్రయత్నం చేసి ఒక అభ్యాసం చేసి పొందాం అనుకుంటాం కదా లేదా అభ్యాసం అది ఒక ప్రయత్నమో లేకపోతే ఈ ప్రయత్నం చేయక నాకు రాలేదన్న భావన ఉంటాం కదా మనం ఒక ప్రయత్నం చేయటమో లేదా ప్రయత్నం మానేసో ఆ స్థితిని మనం పొందలేమన్నాడు మరి ఎలా పొందుతాం ఎలా పొందుతాం ఆ స్థితిని మరి ఎక్కడ సాధనలు వద్దని ప్రక్రియలు వద్దని చిత్త నిరోధం వద్దని ఏకాగ్రత వద్దని మనకు తెలిసినవన్నీ వద్దంటున్నాడు కదా మనకు తెలిసిన అన్ని ప్రక్రియలు కూడా మన ఇన్నేళ్ళు నేర్చుకున్న అన్ని ప్రక్రియలు కూడా ఏది వద్దని అంటున్నాడు ఇందులో వద్దనంటూ మూడులు అలా చేసుకుంటారు వెళ్తాను అంటున్నాడు పోనీ వద్దని కూడా అంటలేదు కనీసం మూడులు మాత్రమే ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తారు అని చెప్తున్నాడు మరి ఎవరికి స్థితి లభిస్తుంది అప్రయత్నాత్ ప్రయత్నాత్ మూడో నాప్నోతి నివృత్తి ఎవరికి లభిస్తుంది అంటే తత్వ నిశ్చయ మాత్రేణ తత్వ నిశ్చయ మాత్రేణ ప్రాప్తో భవతి నివృత్తి ఈ తత్వం బోధపడితే మనం ఈ తత్వం అంటే నా నేను ఎవరిని నేను గమనించేవాడును నాది నా స్వస్థితి ఒక సాక్షి స్వరూప స్థితి ఈ ద్వంద్వాలని గమనించే స్థితి ఈ ద్వంద్వాలు ఈ మనోదేహాలకు అతీతంగా ఉన్న స్థితి ఆ తత్వం నీకు నిశ్చయంగా బోధపడితే నీకు ఆ ముక్త స్థితి లభిస్తుంది ఆ తత్వం తెలియాలి బట్ అంటే నా స్వస్థితి నా స్వరూప స్థితి అని ఆ తత్వం తెలియటమే ఈ తత్వ విచారణ వల్లే అది లభిస్తుంది అంటున్నాడు తత్వ నిశ్చయ మాత్రేణ కేవలం ఆ తత్వం నిశ్చయంగా నీకు తెలిస్తే చాలు మాత్రేణ అంటే ఆ తత్వం నిశ్చయంగా నీకు తెలిస్తే చాలు ప్రాజ్ఞ భవతి నివృత అంటే ఆ నివృత్తిని దుఃఖరహిత స్థితిని పొందుతాడు అంటే తత్వం ఎంత నిశ్చయంగా తెలిస్తే దుఃఖరహిత స్థితి అంతగా వస్తుంది మనం తల శ్లోకంలోకి వెళ్దాం శుద్ధం బుద్ధం ప్రియం పూర్ణం నిష్ప్రపంచం నిరామయం ఆ స్థితి ఏంటంటే ఒక శుద్ధ స్థితి ఒక బుద్ధ స్థితి పూర్ణంగా ప్రియంగా నిష్ప్రపంచం ఈ ప్రపంచానికి అతీతంగా ఉన్న స్థితి నిరామయం ఎక్కడ దుఃఖం లేని స్థితి ఆ స్థితి కానీ ఆ స్థితి అభ్యాసాల వల్ల రాదు ఆత్మానం తమ న జానంతి తత్ర అభ్యాసపరే జన ఆ స్థితి ఆత్మస్థితి ఎవరు తెలుసుకోలేరు పొందలేరు ఎన్ని అభ్యాసాలు చేస్తే ఆ స్థితి రాదు అంటే ఇందులో మనం సూక్ష్మంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మరి అలా అని చెప్పి ఉన్న అభ్యాసాలన్నీ మానేసాం అనుకోండి సాధారణాన్ని ఇప్పుడు ఇలా అష్టావకుడు చెప్పాడని చెప్పి మనం అన్ను మనకు తెలిసిన ఇప్పటి వరకు చేస్తున్న సాధారణ అభ్యాసాలు ప్రక్రియలు అన్నీ ఆపేసాం అనుకోండి ఎందుకని మనం రెండింటికీ కాకుండా పోతాం అటు ఆ స్థితి రాదు ఇటు ఇవి కూడా ఏమీ కాకుండా పోతాయి మరి అందుకే ఈ గ్రంథం ఎవరు చెప్పరు ఈ గ్రంథం ఎందుకండి అష్టావకుడికి తీసి అందరూ ఎందుకు చెప్పారంటే ఇది అసలు ఈ సాధన ఇప్పటిదాకా చేసేవాళ్ళు కూడా ప్రక్రియలు అభ్యాసాలు చేసేవాళ్ళు కూడా ఇవి ఎందుకు ఇవి ఎందుకు ఇవి ఎందుకు అన్నట్టు వస్తాయి కదా ఇవన్నీ అందుకని అవి కూడా మానేసి వెళ్తే ఎట్టు కాకుండా అవుతాడు మరి రెండింటికి చెడ్డు రావడంటారు కదా అలా అవుతుంది కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఇందులో మనం తెలుసుకోవాల్సింది అంటే మనం సాధన చేస్తూ ఉంటాం అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటాం 
మనం ఏంటంటే ఆ స్థితి తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ సాధనని ఇంకా వేగవంతం చేసి అభ్యాసాన్ని ఇంకా వేగవంతం చేసి ఆ స్థితిని పొందడానికి ప్రయత్నించాలి అందుకే తమ చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం అమ్మ శ్రీ రమణ మహర్షి గారు కూడా ఇదే శ్లోకాన్ని చదువుతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే అది చదైవ జానం సర్వత్ర అని ఉంటుంది అది జానాన్ని చదివించు అని ఉంటుంది అలా అని రమణ మహర్షి గారు చదవగానే వాళ్ళు జానమే మొదలు పెడతారు వెంటనే అరుణాచలం కొండలోకి వెళ్ళి జానం ఇంకా తీవ్రంగా చేస్తారు అనమాట కానీ చెప్పింది ఏంటి చజైవ జానం సర్వత్ర అని జానాన్ని వదిలిపెట్టి అనగానే రమణ మహర్షి గారు ఇంకా జానం ఉద్ధృతంగా చేస్తారు మా కించిత్ హృదయ ధారణ అని ఉంటుంది ఒక శ్లోకంలో అంటే హృదయ ధారణ ఎక్కడా చేయొద్దు అని ఉంటుంది అని రమణ మహర్షి గారు చదవగానే ఆ గుహల్లోనే ఉండి హృదయ ధారణే చేస్తారు ఎందుకంటే హృదయ ధారణ ఇంకా ఎక్కువగా చేసి చాలా లోతైన స్థితికి వెళ్ళి జానపు లోతుల్లోకి వెళ్ళి ఆ స్థితిని ఇంకా వేగంగా పొందటానికి ప్రయత్నిస్తారు వాడు అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటంటే పడవలో ప్రయాణం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంక అప్పుడు అష్టావకుడు ఏం చెప్తారంటే ఇంకెన్నాళ్ళు పడవలో ఉంటావు పడవలు వదిలే అంటాడు ఇంకెన్నాళ్ళు పడవలో ఉంటావు నీకు పడవలు వదిలే అంటాడు అనమాట అప్పుడు ఒక పడవలో ఉన్నవాడు సూక్ష్మగ్రాహి ఏం అర్థం చేసుకుంటారు ఇంకా వేగంగా పడవను తీసుకెళ్ళిపోయి అవతల తీరానికి వెళ్ళిపోయి దిగిపోయి పడవను వదిలేస్తాడు అక్కడ అర్థం అది అంటే ఇంకా వేగంగా ప్రక్రియలన్నీ సాధించి ఇంక పడవని వెనక్కి వదిలేసి అవతల తీరానికి వెళ్ళిపోతారు అనమాట అంటే వదిలే అన్నది ఎలా వినపడుతుందంటే వాళ్ళకి ఎలా తెలుసుకుంటారంటే మనం మెల్లగా వెళ్తున్నాం సాధనలో ఇంకా వేగవంతం చేసి అవతల తీరానికి తొందరగా చేరాలని తెలుస్తుంది అనమాట అందుకని చాలా సూక్ష్మ బుద్ధి ఉండాలి ఇవి గ్రహించాలంటే లేకపోతే అసలుకే మోసం వస్తుంది అంటే పడవ వదిలేమన్నారు కదా అని వెనక్కి వచ్చేస్తే వెనక్కి వచ్చి అవతల తీరానికి వస్తే అసలుకే మోసం కదా అది వా అలా అర్థం చేసుకోవాలి మరి ఇందులో శ్లోకాలన్నీ కూడా ఇంకా చెప్పబోయేవన్నీ కూడా సాధనలో అత్యుత్తమ స్థితికి అవతల తీరానికి వెళ్ళిపోయిన స్థితికి చేరాలని తెలుసుకోవాలి అందుకే ఆ సాధన మనం ఇంకా వేగవంతం చేయాలి ప్రక్రియలని వేగవంతం చేసి ఆ స్థితిని అనుభూతి పొందాలి ముప్పై ఆరు శ్లోకంలోకి వెళ్ళదు నాప్నోతి కర్మణామోక్షం విమూఢాభ్యాస రూపిణ నాప్నోతి నా అప్నోతి పొందలేడు కర్మణామోక్షం కర్మల వల్ల పొందలేడు నేను ఈ కర్మలు చేస్తున్నాను అంటే వేదం నిర్దేశించిన కర్మలు చేస్తున్నాను శాస్త్రీయమైన కర్మలు చేస్తున్నాను అని కర్మకాండ ప్రకారం అన్నీ చేస్తాను యజ్ఞాలు చేస్తున్నాను క్రతువులు వ్రతాలు అన్నీ చేస్తున్నాను అని ఎన్ని కర్మలు ఎంత ఉత్కృష్టంగా నువ్వు చేస్తున్నావు అని చెప్పుకున్నా కానీ నీకు మోక్షం రాదు కర్మలకి మోక్షానికి సంబంధం లేదు నాపునోతి కర్మణామోక్షం ఆ కర్మల వల్ల మోక్షం రాదు అంటే కర్మకాండలో ఏ కర్మలు ఎలా చేయాలో చెప్తారు కానీ జ్ఞానకాండకు వచ్చేటప్పటికి కర్మల వల్ల రాదు జ్ఞానం వల్ల వస్తుందని వేదాల్లో జ్ఞానకాండలో చెప్తారు మనం ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ అష్టావు కూడా చెప్తున్నాడు నాప్నోతి కర్మణామోక్షం కర్మల వల్ల మోక్షం రాదు విమూఢాభ్యాస రూపిణ ఎన్ని అభ్యాసాలు నువ్వు చేస్తున్నా రాదు ఇంక అభ్యాసాలు చేస్తున్నంతకాలం నీకు రాదు అది ధన్యో విజ్ఞాన మాత్రేణ ఎవరు ధన్యుడంటే విజ్ఞానం ఈ జ్ఞానం తెలుసుకోవటం ఆ సాక్షి స్వరూప స్థితిని అనుభూతి పొంది ఆ స్థితిలో సహజ స్థితిలో ఒక నిత్య ధ్యాన స్థితిలో ఒక నిత్య సమాధి స్థితిలో జీవించడం అన్నమాట అంటే ఆ విచారణ ద్వారా అది రావాలి ఆ విచారణ ద్వారా ఆ స్థితిని అనుభూతి పొందాలి పొంది ఆ స్థితిలో ఉండటం అన్నమాట జీవితం అంటే దానికి ఏమి లేదు చాలా తేలిక మీకు చాలా తే ఎంతోమంది సాధువులు ఉన్నారు ఎంతోమంది సాధువులకి ఏంటంటే నువ్వు ఎలా ఉండాలి అన్నారు అనుకోండి ఒక ఒక మాట చెప్తే వాళ్ళు ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు వాడు కొంతమంది ఎన్నో సంఘటనలు ఉన్నాయి వాడు గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గురువు ఒక మాట చెప్పారు అనుకోండి ఆ ఒక్క మాటకే ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు ఇంకేం చదవక్కరే చెప్పక్కర్లేదు అలా ఎంతోమంది ఉన్నారు వాడు మనకి సంఘటనలు అన్నీ నిసర్గదత్ మహారాజ్ అని మహారాష్ట్రలో అంటే రమణ మహర్షి గారు ఉన్న ఆ కాలంలోనే ఉన్నది అతను బడ్డీ కోట్ నడుపుకుంటే చుట్టకాలుస్తూ ఉంటాడు బీడి బాబా అంటారు ఆయన ఏంటంటే ఒక గురువు గారిని కలిసి ఈ ఆ స్థితి గురించి చెప్పగానే అప్పటి నుంచి ఆ స్థితిలో ఉండిపోయాడు అనమాట అలా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆకాశాన్ని చూసి ఆకాశంలో ఉండ అన్నాం అనుకోండి ఆకాశాన్ని చూసి ఆకాశంలో ఉండంటే ఆకాశంలో అంతరంగం అలా ఉంటే చాలు ఈ మేఘాలు వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఆకాశం మేఘాలను చూస్తున్నట్టు జీవితం గడుపుతాను అయిపోయింది అలా అంటే ఏ విషయం అతనికి ఎంత లోతులో తెలుసుకుని ఆ స్థితిని తీసుకొస్తుందో అది మనకి చెప్పలేము అది అది మనం గ్రహించడం బట్టి ఉంటుంది అది అంటే 
ఆ విషయం చెప్తున్నాడు మేడం స్థితి గురించి ఆ స్థితి గురించి జ్ఞానాన్ని నువ్వు పొందితే అది లభిస్తుంది అంతేగాని ఈ కర్మలు చేశాను కాబట్టి నాకు లభించాలని ఉండదు అలాగే ఈ అభ్యాసాలు చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు లభించాలని లేదు కానీ మరి కర్మలో చెప్తారు ఈ అభ్యాసాలు చెప్తారు మరి ఇవన్నీ చేసిన వాళ్ళకి కొంతమందికి లభించింది ఉంటుంది ఉంటుంది కదా కానీ వాళ్ళకి ఎలా లభించింది అంటే ఈ కర్మల వాళ్ళ అభ్యాసాల వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు ఏదో సమయంలో ఆ తత్వజ్ఞానాన్ని పొందారు అనమాట వాళ్ళు ఏదో ఒక సమయంలో ఆ జ్ఞానాన్ని పొందటం వాళ్ళు వచ్చింది కర్మల వాళ్ళు రాలేదు అభ్యాసాల వాళ్ళు రాలేదు అవి కేవలం సాధనాల్లో ఉపయోగపడ్డాయి అంతే నాపునోతి కర్మణ మోక్షం కర్మల వల్ల లభించదు విమూఢాభ్యాస రూపిణ అభ్యాసాల వల్ల లభించదు ధన్యో విజ్ఞాన మాత్రేణ ఆ జ్ఞానం మనకి పొందితే అప్పుడు ఆత్మజ్ఞాన్ని ఆత్మజ్ఞాన్ని పొందుతాడు అతను అతను మాత్రమే ధన్యుడు అని అతను ఏ స్థితి పొందుతాడంటే ముక్త ముక్త స్థితిని పొందుతాడు తిష్టత అవి అవిక్రయ అంటే ఇంకా క్రియారహితంగా ఉంటాడు కర్మలు చదువుతున్న జరుగుతున్నా కానీ ఆ కర్మలు ఏమి అతను అంతరంగాన్ని ప్రభావితం చేయని స్థితిలో ఉంటాడు మనం తలశ్లోకంలోకి వెళ్దాం మూడో నాపునోతి తద్బ్రహ్మ మూడుడు నాపునోతి నా అప్పునోతి పొందడు తద్బ్రహ్మ ఆ బ్రహ్మస్థితిని మూడో నాపునోతి తద్బ్రహ్మ మూడుడు ఆ బ్రహ్మస్థితిని పొందడు ఎంతో భవితం ఇచ్చతి నేను ఆ బ్రహ్మస్థితిని పొందుదామని ఎంత ప్రయత్నం చేసినా మనకు ఆలోచన ఉంటుంది కదా ఆ బ్రహ్మస్థితిని బ్రాహ్మస్థితిని ఆ విశ్వ చైతన్యం బ్రహ్మమును అనుభూతి పొందే స్థితిని పొందాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం కదా నువ్వు పొందాలని కోరుకున్నంతసేపు పొందవట ఎవరు కోరుకుంటారు పొందాలని ఆ స్థితిలో లేనివాడు కోరుకుంటాడు ఆకలి ఎవరికేస్తుంది అన్నం ఎవరు కోరుకుంటారు అన్నం ఎవరు కోరుకుంటారు ఆకలి వేసినవాడు అంటే లోపల ఆహారం లేకపోతేనే కదా ఆహారం లేనివాడు ఆకలి వేసిన వాడు అన్నం కోరుతూ ఉంటాడు నీళ్ళు ఎవరు కోరుతుంటారు నీళ్ళు ఎవరితో నీళ్ళు ఎవరు అడుగుతారు లోపల నీరు లేకపోతే లోపల నీరు లేకపోతే దాహం వేస్తుంది లోపల నీరు లేకపోతే నీళ్ళు కోరతాం లోపల ఆహారం లేకపోతే అన్నం కోరుతాం అన్నమాట లోపల ఏది లేకపోతే అది కోరుతూ ఉంటాం అన్నమాట నువ్వు అది కోరుతున్నావంటే అర్థం ఏంటంటే నీలో అది లేదని అందుకని మూడో నాపునోతి తద్బ్రహ్మ అంటే మూడుడు ఆ బ్రహ్మస్థితిని పొందడు ఎంతో భవితం ఇచ్చతి ఎందుకంటే బ్రహ్మస్థితిని పొందటానికి కోరుకుంటున్నాడు అతను భవితం ఇచ్చతి ఇచ్చ కోరుకుంటున్నాడు భవితు పొందాలని ఆ స్థితిని పొందాలని కోరుకుంటున్నాడంటే అతను ఆ స్థితిలో లేడని అంతరంగ శూన్యంగా ఉంది అంత శూన్యాన్ని నింపాలనుకుంటున్నాడు ఆ స్థితితో కానీ మరి ఆత్మజ్ఞాన్ ఎలా ఉంటాడు అతను అప్పటికే ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు అనిచ్ఛిన్నపి ధీరోహి అంటే అనిచ్ఛిన్నంగా ఎక్కడ ఒక ఒక నిత్యంగా నిత్య జ్ఞాన స్థితిలో నిత్య సమాధి స్థితిలో ఆ బ్రహ్మమును అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నాడు అనమాట అనిచ్ఛిన్నపి ధీరోహి అని అనిచ్ఛంగా అంటే ఇంకెక్కడ అదే స్థితిలో ఉన్నాడు అనమాట ఇంక ప్రత్యేకంగా ఆ స్థితిలో లేకపోవటం దాన్ని కోరుకోవటం అనేది లేదు అనిచ్ఛిన్నపి ధీరోహి పరబ్రహ్మ స్వరూప భాక్ అతనేమో పరబ్రహ్మ స్వరూపంలో ఉన్నాడు శ్రీ రమణ మహర్షిని తీసుకుందాం ఆయన పరబ్రహ్మ స్వరూపంలో ఉన్నారు రమణ మహర్షి తీసుకుంటే పరబ్రహ్మ స్వరూపంలో ఉన్నారు అనిచ్ఛిన్నపి ధీరోహి అనిచ్ఛిన్నంగా అంటే ఆయన ఒక సమయంలో పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా ఉన్నారు ఇంకో సమయంలో పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా లేరని చెప్పలేం కదా అన్ని సమయాల్లోని పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా ఉన్నారు అదే అనిచ్ఛిన్నపి ధీరోహి పరబ్రహ్మ స్వరూప బాక్ ఆయన నేను ఈ స్థితిని పొందాలని కోరుకోరు కదా అప్పటికే ఆ స్థితిలో ఉండటం వల్ల మీకు శ్రీ రమణ మహర్షి గారిని ప్రతి శ్లోకానికి అన్వయించుకొని అర్థమవుతుంది రమణ మహర్షి గారిని ప్రతి శ్లోకంలోని అన్వయించుకున్న మనకి తత్వం బోధపడుతుంది మనం ఎందుకంటే శ్రవణ మహర్షి గారు ఆ బ్రహ్మ ఆ బ్రహ్మ స్థితిని పొందటాన్ని కోరుకోరు ఎందుకు కోరుకోరు అప్పటికే ఆ స్థితిలో ఉండటం వల్ల ఆయన ఎప్పుడు అదే స్థితిలో ఉన్నారు పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా ఉన్నారు అదే చెప్తుంది శ్లోకం అని చిన్నపి ధీరోహి పరబ్రహ్మ స్వరూప వాక్ చూడండి తత్వం ఎంత తేలిగ్గా అర్థమవుతుంది ఒక శ్రవణ మహర్షి గారు ఆ స్థితిలో ఉన్నారు పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా ఉన్నారు అని తత్వం మనకు బాధపడగానే ఇంక కోరటంలో అర్థం లేదు కదా అలా అన్ని కొన్ని లక్షణాలు కొందరిలో మనం గమనించి మాత్రమే మనకి బాగా లోతుగా తెలుసుకోగలుగుతాం తర శ్లోకంలోకి వెళ్దాం నిరాధార గ్రహ విగ్రహ మూఢ సంసార పోషక 
అంటే నిర నిరాధార ఈ సంసారం అనేది ఆధారం లేదు మన ప్రత్యేక ఆధారం అంటే మనకి ఆత్మ చైతన్యం ఆధారంగా ఈ మనో మనోంద్రియాలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఈ మనస్సు ఇంద్రియాలు ఈ దేహంలో ఈ కర్మలన్నీ కూడా ఈ ఉపాధుల ఉపకరణాలన్నీ మనకి ఆత్మ ఆధారంగా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ సంసారంకి సరే దానికి ఆత్మ ఆధారం కాదు కదా ఈ మనోదేహాల్లో జరిగేది అది నిరాధార గ్రహ విగ్రహ ఈ సంసారం అంతా కూడా దురాగ్రహాలతో ఉంటుంది ఈ ద్వంద్వాలతో ఉంటుంది అటువంటి సంసారాన్ని అటువంటి ద్వంద్వాల్లో మూడుడు ఉంటా ఉంటాడు మూడు నిరాధార ఏ ఆధారము లేని గ్రహ విగ్రహ దురాగ్రహంతో ఉన్న మూడ సంసార పోషక అటువంటి సంసారాన్ని పోషిస్తూ ఉంటాడు మూడు మూడుడు ఏ తస్య అనర్ధ మూలస్య ఇదంతా అనర్ధానికి దారితీస్తుందని తెలుసుకుని మూలఛేద కృతో బుధై అంటే మూలఛేద అంటే ఈ సంసార వృక్షాన్ని మూలాలతో సహా ఆత్మజ్ఞాన్ని ప్రకలించి వేస్తాడు అనమాట అంటే సంసార వృక్షాన్ని మూలంలోంచి వాటిని ఛేదించాలని తర్వాత శ్లోకం నా శాంతిం లభతే మూడో ఎత సమితం ఇచ్చతి నా శాంతిం లభతే మూడో శాంతి లభించదు మూడునికి ఎత సమితం ఇచ్చతి శాంతిని కోరుకున్నంతసేపు శాంతి లభించదట నేను శాంత స్థితిని పొందాలి అని కోరుకుంటున్నాడు అంటే ఆ స్థితిలో లేడని అర్థం అన్నాడు నా శాంతిం లభతే మూడో శాంత స్థితి లభించదు ఎత సమితం ఇచ్చతి అంటే శాంతిని కోరుకుంటున్నాడు అతను శాంతిని కోరుకుంటున్నాడు అంటే అతను ఆ స్థితిలో లేడని అర్థం నేను శాంతిని పొందాలి పొందాలి అని కోరుకుంటున్నాడు అంటే ఆ స్థితిలో లేడని అర్థం అన్నాడు ధీరాస్తత్వం వినిశ్చిత్య ధీరుడు ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకుని ఆత్మజ్ఞాన ధీరుడు ఈ ఆత్మజ్ఞాన తత్వాన్ని తెలుసుకుని దాన్ని విచారించి అతను నిత్యం శాంత స్థితిలో ఉంటాడు అన్నాడు ధీరాస్తత్వం వినిశ్చిత్య సర్వదా శాంత మానస అతను అంతరంగం ఎప్పుడు శాంత మానసంతో ఉంది ఎప్పుడు శాంత మానసంతో ఉన్నప్పుడు నేను శాంతిని పొందాలని కోరుకుంటాడు కోరుకోడు కదా ఇప్పుడు శ్రీ నవన్ మహర్షి గారిని తీసుకుందాం ఆయన నేను శాంతిని పొందాలి అని కోరుకుంటానంటే అర్థం ఏంటి ఏదో ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్న భావన వస్తుంది కదా ఎప్పుడు శాంత మనసుతో ఉండేవాళ్ళు ఇంకా శాంతిని కోరుకోవటం ఉండదు అందుకని నేను శాంతిని కోరుకుంటున్నాను అన్నామంటే ద్వంద్వాల్లో పడిపోయి ఉన్నామని నేను నాకు జీవితం శాంతంగా ఉండాలి నేను శాంతిని కోరుకుంటాను అన్నానంటే ద్వంద్వాల్లో మనం కాజాత్మ చెందిపోయి ఆ ద్వంద్వాల్లో ఉన్నట్టు కానీ ధీరాస్తత్వం వినిశ్చిత్య ధీరుడు ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకుని సర్వదా శాంత మానస ఎప్పుడు కూడా అలా శాంత మానసంతో ఉంటాడు వాడు అంటే ఇవి మనకు సాధనలు ఉపయోగపడతాయి నేను కొంచెం దుఃఖంతో ఉన్నాను అంటే శాంతి నాకు శాంతంగా ఉండాలని అనుకుంటున్నాం అంటే ఇంకా ద్వంద్వాలోనే ఉన్నట్టు ఈ ద్వంద్వాల ప్రపంచంలోనే మనం ఉన్నట్టుగా మనం తెలుసుకోవాలి తర్వాత శ్లోకంలో కోత్మనో దర్శనం అంటే ఆత్మ దర్శనం ఎలా లభిస్తుంది క్వా ఆత్మనో దర్శనం యద్రష్టం అవలంబతే కోత్మనో దర్శనం చేస్తే యద్రష్టం అవలంబతే అంటే ఈ విశ్వాన్ని ఇలా నామరూప జగత్తుని ఎలా దర్శిస్తున్న వాళ్ళకి ఆత్మ దర్శనం ఎలా లభిస్తుంది రామరూప జగత్తుతో తాజాత్మ చెందిపోయి జీవిస్తున్న వాళ్ళకి ఆత్మ దర్శనం ఎలా లభిస్తుంది అంటున్నాడు ఏదో ఒకటే లభిస్తుంది అయితే ఆత్మ దర్శనం లభిస్తుంది లేదా ఈ ద్వంద్వాల్లో జీవితం గడుపుతూ ఉంటాం మాట ధీరాస్తం తం న పశ్యంతి అంటే ధీరుడు ఈ ఈ నామరూప జగత్తుని ఎలా దర్శించడు దీంట్లో ఉన్న ఆ విశ్వ చైతన్యాన్ని ఈ భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని దర్శిస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఈ ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉన్న స్థితిలో ఉంటాడు పశ్యంత ఆత్మనం అవ్యయం అంటే అతను ఆత్మను దర్శిస్తూ ఉంటాడు మాట దుఃఖరహిత స్థితిని ఆ సమస్థితిని దర్శిస్తూ ఉంటాడు మాట 